Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün fotoğrafta da gördüğünüz gibi sizlerle beraber telli topuz tokası yapacağız. Ne yapıyoruz? Saçlarımızı içine alıyoruz ve düz bir şekilde indirip arka tarafa doğru kıvırarak gerçekten şık topuzlar yapıyoruz. Kulakları da içinde tel olduğu için böyle kıvırdığımızda gerçekten çok şık oluyor. Bu aralar zaten her yerde görüyorsunuz çok moda. Trend yolda gördüm ben 99.90'dan 28.90'a düşmüş. Ama biz bunu evdeki malzemelerle yapacağız. Cetvel, çizmek için 1 lira, 1 kupa, makas... 1 metre uzunluğunda bir tel bize yetecek. Bunu tuhafiyeden de alabilirsiniz. Elektrikçiden de benim evde vardı. Bir tane ters çevirmek için şiş, çizgi taşı ve 38 cm, 11 cm uzunluğunda 2 tane kumaş parçası. Bol bol ütü kullanacağız. Önce yine ütüyle başlıyorum. Kumaşlarımı yüz yüze koyuyorum. Üstteki parçayı ortadan ikiye katlıyorum ve üzerinden ütüyle geçiyorum. Bunu niye yapıyorum? Ortada beliren çizgiye benim ihtiyacım var. O yüzden bunu ütüyle yapıyorum. Parmakla da bastırarak yapabilirsiniz ama ütüyle olduğu kadar net olmaz. Şimdi geliyorum ortadan belirlediğim çizgiden düz bir çizgi çekiyorum. Çizgimi çektikten sonra sağ taraftan 13 santim, sol taraftan 13 santim olacak şekilde iki tane belirleme yapıyorum. 13, 13. Sonra cetvelimi koyuyorum. Cetvelim yarım santimde. Yarım santim yukarı, yarım santim aşağıya gelecek şekilde çizgilerimi çekiyorum. Bu aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Yarım santim yukarı, yarım santim aşağıya olacak şekilde iki tane çizgim oldu. Şimdi bunları birleştiriyorum. Burası neresi? Hani ortada boş kalan saçımızı arasından geçirdiğimiz yer olacak. Tekrar cetvelimi alıyorum. Şimdi de Dörder santimlik ikinci noktalarımı belirliyorum. Dörder santim, dörder santim bunları belirliyorum. Biraz çok santim santim gibi gözüküyor ama e, böyle yavaş yavaş gidersek e, daha sağlıklı oluyor. Şimdi bir lira neye lazımdı bize? Bu kenarlarını yuvarlamamız lazım. Böyle dik dik olmaz. O yüzden bu bir liranın bir köşesini tepeye bir köşesini yana dayıyorum. Ve böyle güzelce buralarını yuvarlamış, işaretlemiş oluyorum. Şimdi burası 4 santim dikeceğim. Ortayı dikmeyeceğim. Tekrar buradan 4'er santimleri dikeceğim. Ortası boş kalacak. Şimdi kaymaması için iğneledim. Dediğim gibi 4 santim olan yerden başlayacağım. Dikeceğim. Ve burada biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü ben bir tarafını çok güzel yuvarlayamadım. O sırada dikiş makinesi tam bu anda kaydığı için orası çok güzel olmadı. Bakın orada bir kaydırma yapmışım. O çok güzel olmadı. Şimdi diğer 4 santimlik kısmı yapıyorum. Şu döndürmeyi yaparken biraz daha dikkatli yaparsanız yavaş yavaş bu olacak çünkü. Bu 4 santimlik yere gelene kadar dikiyorum. Ortasını boş bırakıyorum. Bakın bu yuvarlak güzel oldu. İki tarafı diktim. Ortası boş kaldı. Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Kumaşlarım artık birbirine dikildi çünkü. Orta çizgiden ikiye katlıyorum. Ve ortaya bir kesik atıyorum. Arkadaki kumaşı da kesmem lazım. Ve makasımı arasından sokuyorum. Ve o ilk başta işaretlediğim çizgi olan yeri kesiyorum. Kenardaki o kıvırdığımız yerlere de küçük küçük kesikler atıyorum ki döndürdüğümüzde toparlanma yapmasın. Şimdi yine geldi sıra ütüye. Burada kıvırmamız lazım ki daha güzel bir görüntü olsun. Dikmediğimiz için şu anda kıvrılmıyorlar. Yani bu kısmı 4 santimlik yerler zaten dikik. Onlardan feyz alarak terse doğru katlayıp ütülüyoruz. Önünü arkasını da aynı şekilde yapıyoruz. Bakın boşluğumuz oluştu bile. Bu açık kalan kısımları sonradan dikeceğiz. 
Şimdi iki kanadını alıyorum ve ortadaki delikten arkaya doğru atıyorum. Yani kumaşlarımın aslında düzlerini çevirmiş oluyorum böylece. Ne yaptım? İki ucunu birleştirdim. Delikten arkaya attım ve hop kumaşımızın yüzü dönmüş oldu. Uçlarını da düzeltiyorum tekrar ütüyle. Ütü zaten sıcaktı, soğumamıştı. Onun için böyle daha güzel gözüksün diye elimle de düzeltiyorum. Bakın bir tarafı nasıl oldu, bir tarafı nasıl oldu. Şimdi yukarıdan her iki kumaşı da alıyorum ve katlıyorum. En karışık yeri burası. Katlıyorum. Sonra alttaki kumaşların en üstünde olanını alıyorum, altına atıyorum ve sandviç yaparmış gibi üstteki kumaşı içeriye alıyorum. Tekrar yapalım. En karışık yeri burası herhalde. Kumaşım çevirdim bu şekilde karşımda. Katlıyorum. Tekrar katlıyorum. Sonra üstteki kumaşı alıyorum. Alttaki kumu tutuyorum. Alttaki kumaşı düzeltiyorum. Ve üstüne burayı kapatıyorum. Ve burayı bir başından diğer başına kadar dikiyorum. Şimdi diktikten sonra diğer tarafını dikmek için parmağımı takıp çektiğim anda zaten bu uç çıkıyor. Bu ucu çıkarmak sorun değil ama bu ucu çıkardıktan sonra devamını getirmek için biraz çevirmede zorlanıyorsunuz. Ama dikkatli bir şekilde çekince çektikçe çektikçe o geliyor. Bakın yine biraz zorlanmışım. Buraları meşakkatli. Onun dışında e, yani yapımı çok zor değil ama birazcık dikkat gerekiyor. Çeke çeke ne yapıyorum? Bunu dikiyorum. Dikerken ne önemli tabi iki ucu çok kaydırmamak lazım yani ucuca dikebilmek lazım yoksa yamuk yumuk olur. İlk denemede olmazsa kendinizi kötü hissetmeyin ee, olacak. Dikme bittikten sonra iki ucunu iğne ile tutturuyorum. Bu tamamen kaymasın diye yaptığım bir işlem. Sonra onları da üst üste koyuyorum. Ölçü için kullandığım kupa geliyor. Kupanın bir ucunu tepeye, bir ucunu da kenara dayıyorum. Ve bir kalemle, taşla işaretliyorum. Sonra makasla bunu kesiyorum. Ve bakın ne oldu? O bizim tavşan kulak dediğimiz kenarlar oluştu. Şimdi buraları dikeceğim. Dikerken bu kenarlarını böyle kıvırır. Dikerseniz daha az potluk yapar. Onun için bu şekilde dikebilirsiniz ama... Yok ben onu tutmakta zorlanıyorum derseniz onları kıvırmadan da dikebilirsiniz. Şimdi sıra geldi çevirmeye. Şimdi çevirmenin iki yolu var. Birincisinde şu an zorunu gösteriyorum. Yani delikten çekmeye çalışırsanız geri döndürmesi zor olacak. Bakıyoruz ilkinde bu delikten çıkarmaya çalıştım. Bakın zorlanıyorum. Oluyor olmuyor değil. Ama yine de zorlanıyorum. Tamamen delikten çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi şiş yardımı veya sivri bir şey yardımıyla bunu çıkarmaya çalışıyorum. İyice şişle de kenarlarını ittiriyorum ki potluk yapmasın. Şimdi kolay yolu. Delikten değil de en baştan gidiyorum. Parmağımı oradan sokuyorum. Deriye kadar getiriyorum. Bakın ucu çıktı. Onu alıyorum, çekiyorum ve işte bu kadar basit. Siz iki tarafını da böyle çevirin. Yine şişle kenarlarından böyle bastırıyorum ki içeride kalmasın. İyice düzeltiyorum. Ve tabii ki ütülüyorum. Ütü önemli çünkü ince ayarları var. O yüzden de sürekli elimde ütü var. 
Şimdi ne yaptık? Burada boşluğumuz var. 4'er santimin ortalarını boş bırakmıştık ya. O boşlukların olduğu hizadan ayağını indiriyorum ve bir ayak boyu kadar kenarına dayıyorum kumaşı ve boylu boyunca dikiyorum. Ta ki boşluğun diğer tarafındaki 4 santim yere gelene kadar. Yani bir boşluk olması lazım ki aradan burası tel geçireceğimiz ara. Bu aradan geçirebilelim. Şimdi gösteriyorum. Bakın burayı boş bıraktım dikmedim. Burası da zaten boş. İkisi de boş. Teli buradan geçirmeye başlayacağım. Dediğim gibi bize 80 santim bir metre bir metre olsun sağlam olsun bir metre uzunluğunda bir tel lazım. Elektrikçiden ya da tuhafiyeden alabilirsiniz. Benim evde zaten vardı. Ucunu kıvırıyorum telin. Çünkü kumaşımı deler yoksa. Boş bıraktığım yerden şöyle bir kıvrık olması yeterli. Boş bıraktığım yerden dikişin diğer tarafına yani orada bir biz kanal yaptık. Bu kanaldan geçiriyorum. çekim yapmadım ki bütün aşamasını rahat rahat görün diye evet biraz bütün hepsini dolandırmak bir metre boyunca çeke çeke çeke çeke yapıyorsunuz yani bunun daha pratik bir yolunu bilmiyorum kanalı belki daha büyük yapabilirsiniz ama o zaman da hareket eder onun için bu şekilde elimle düzelte düzelte kıvrım kalmayacak bir hale gelene kadar düzeltiyorum şu anda başardım şu anda kıvrık hiçbir yer kalmadı Bakın bir 15 santim kadar da fazla telim kaldı. Ne yapıyorum? Zaten bir yuvarlak yapmıştım. O yuvarlaktan onun arasından geçiriyorum ki hani birbirinden ayrılmasınlar diye. Oradan geçiriyorum ve onları birleştirmiş oluyorum. Telin fazlasını da keseceğiz. Ve iyice o kanala doğru da dayayacağız ki arada bir tel olmasın bakın fazlalığını da kıvırıyorum ve içeri atıyorum şimdi açık kalan yerler var önce kanalın açık kalan yerini dikeceğim sonra da burayı tamamen boydan boya çıma dikişi denen hani çok ucundan bir şekilde dikeceğim şimdi kanalın açık yerini diktim önce Sonra da bu 4 santimlik kısımlardan başlayıp bütün hiç kesmeden boydan boya uca yakın bir şekilde boylu boyunca dikiyorum. İşte karşınızda telli topuz bandanamız hazır. Bana anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan ya da instagram acemikuza adresinden sorabilirsiniz. Hoşçakalın.